ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சிவில் டியூட்டர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஆர்சி லெக்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் லிமிஸ்டெட் டிசைன் ஆஃப் ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்கில் ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ ரெண்டு ப்ரொசீஜரும் மோராரில் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிஃபோர் தட் நான் உங்கள் சிவா வெல்கம் டு சிவில் ட்யூட்டர் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் காலமுக்கு கீழேயும் தனியாக ஃபுட்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐசோலேட்டட் ஃபுட் எங்கே வந்து சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் வந்து நல்லா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் நம்மளால் ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி என்னென்னா இதோட ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா காலமுக்கு கீழே ஒரு பாட்டம் ஸ்லாப் இருக்க மாதிரி ப்ரொவிஷன் அதாவது இன்வெர்டட் டீ ஸ்லாப் மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதான் வந்து ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் ஜென்ரலாக ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எந்த சாயிலோட சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இப்போ நம்ம பில்டிங்கில் கீழே சாயிலோட சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி காலம்லேருந்து வர லோடு அதாவது நம்ம பில்டிங்கோட லோடு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் இடையில ஸ்பேசிங் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் யூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் ரெண்டு காலமுக்கு இடையில உள்ள ஸ்பேசிங் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம கம்பைன் ஃபுட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதில் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம டிசைன் ப்ரொசீஜர் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிடர்மைன் தி சைஸ் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோடனே நம்ம அப்வர்ட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் மூலியமாக நம்ம டெப்த் ஆஃப் ஃபுட்டிங் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறமே நம்ம என்ன பண்ணால் ஏரியா ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு செக் ஃபார் ஒன் வே ஷியர் அண்ட் செக் ஃபார் டூ வே ஷியர் ஸோ பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ரெண்டு செக்கும் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டிசைன் வந்து சேஃப் தென் நம்ம டீட்டெயிலிங் பண்ணிட்டா நமக்கு முடிஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிசைன் ரெக்டாங்குலர் ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் ஆஃப் ஆர்சி காலம் பியரிங் ஏ வெர்டிகல் லோட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் ஹேவிங் ஏ சைஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் த சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு யூஸ் எம் டுவெண்ட்டி அண்ட் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஐசோலேட்டட் ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க அதோட லோடு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஓகேங்களா ஸோ காலமோட சைஸ் அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு எஃப்சிகே வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் எம்எம் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு அண்ட் எஃப்ஐ வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு தெரியும் ஒன்று என்னென்னா லோடு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துட்டாங்க காலத்தோட சைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சரி இதை வச்சு நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங்கில் உமன் கன்சிடரேஷன் அண்ட் சியர் கன்சிடரேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு உமன் கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் இருக்குது இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங்கில் நான் என்ன இந்த காலம் அண்ட் வந்து ஃபுட்டிங் இருக்கா இந்த காலத்தில் வந்து இதை வந்து நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா இந்த சைடை ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சைடை பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த லென்த்தை வந்து என்ன பண்ணால் எல் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதை வந்து வித்தை வந்து பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல் டிசைனுக்கும் இதே தான் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா காலமில் ஒரு சைடை ஏவும் அப்படின்னு இன்னொரு சைடை பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இதை ஒரு தான் வந்து லென்த் அப்படின்னு ஒரு தான் வந்து வித் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த ரொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை மாற்றிடக்கூடாது ஓகே சரி இப்போ மூமெண்ட்
காலம் இதுவும் அப்போ பார் எக்ஸஸ்க்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஆக்ஸஸ்க்கு வந்து ஆஃப் இன்ட் எல் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டி அப்படின்னு வரும் சிமிலர்லி நாங்க இந்த சைடு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரும் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட் பி மைனஸ் பி மைனஸ் டி ஓகேங்களா இது எக்ஸுக்கு இது வந்து ஒய்க்கு ஓகேங்களா இதான் வந்து ஒன் வே ஷியருக்கான கன்சிடரேஷன் சோ நெக்ஸ்ட் டூ வே ஷியர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ வே ஷியர் என்ன வரும் இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து எல்லா சைட்லயும் என்ன வரும் டி பை டூ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இங்க இருந்து டி பை டூ டிஸ்டன்ஸ் இங்க டி பை டூ டி பை டூ டி பை டூ ஓகேங்களா சோ இதுக்கு செக் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும்னா இங்க பாருங்க இந்த இது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த காலமோட பேஸ் வந்து ஏ ஓகேங்களா ஏ பிளஸ் டி பை டூ பிளஸ் டி பை டூ அப்ப என்ன வரும் ஏ பிளஸ் டி ஓகேங்களா டி பை டூ பிளஸ் டி பை டூ என்ன ஆகும் டி அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால ஏ பிளஸ் டி அதே மாதிரி இங்க வந்தீங்கன்னா இந்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பின்னு சொல்லுவோம் பி பிளஸ் டி பை டூ பிளஸ் டி பை டூ சோ ரெண்டே எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா பி பிளஸ் டி அப்போ இந்த லென்த் என்ன வரும் பி ஏ பிளஸ் டி இது வந்து பி பிளஸ் டி ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு பி நாட் பி நாட் என்ன வரும் ஏ பிளஸ் டி பிளஸ் பி பிளஸ் டி இன்ட்டு டூ ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே ஒரு ஏ பிளஸ் டி இருக்கும் இங்கே ஒரு ஏ பிளஸ் டி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பி பிளஸ் டி இருக்கும் இங்கே ஒரு பி பிளஸ் டி இருக்கும் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் சேர்க்கறதா என்ன பண்றோம் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ பி நாட்டுங்கிறது என்னன்னா இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இதுவும் என்ன பண்றோம் இந்த தான் ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த சைடு உங்களுக்கு கிடைச்சிருமா சோ அதனால பி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் டி பிளஸ் பி பிளஸ் டி த ஹோல் இன்டு டூ ஓகேங்களா இதான் வந்து டூ வே ஷியர் கன்சிடரேஷன் சோ இதான் வந்து மொமெண்ட்டுக்கு அண்ட் ஒன் வே ஷியர் அண்ட் டூ வே ஷியர் கன்சிடரேஷன் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் ஃபூட்டிங் ஓகேங்களா இனி நம்ம டிசைனுக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஏரியா ஃபுட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலம் சைஸ் தெரியுமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சோ இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண பண்ணா ஏரியா ஆஃப் ஃபுட்டிங் வேணும் ஏரியா ஃபுட்டிங் ஃபார்மல் என்ன டோட்டல் லோட் டிவைட் பை எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் நம்மளுக்கு டோட்டல் லோட் வேணும் டோட்டல் லோடுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க லோட் பிளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோடு இந்த டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோடு ஏன் ஆட் பண்றோம்னா செல்ஃப் ஹைட்டை வந்து பிளஸ் பண்றதுக்காண்டி ஓகேங்களா சோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு வரும் சிக்ஸ்டி அப்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளவு வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் அப்ப டோட்டல் லோடு வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஏரியா வேணுமா அப்ப டோட்டல் லோடு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி தெரிஞ்சிச்சு எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி சோ ரெண்டு டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஏரியா எவ்வளவு வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சரி இப்ப எனக்கு என்னன்னா என்ன கொடுத்துட்டு ஃபார் ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் ஓகேங்களா இப்ப ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் எடுத்துக்கனால நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த காலமோட அந்த சைஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பேஸா எடுத்து அதுக்கு ஏத்தாப்புல நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா சோ அதனால என்ன பண்றேன்னா இந்த காலமோட சைஸ் பி பை எல் அதாவது போர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போடுறேன் இது என்ன ரேஷியோல இருக்குன்னா டூ பை த்ரீ ரேஷியோல இருக்கு ஓகேங்களா டூ பை த்ரீ ரேஷியோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பி எஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ இன்ட் எல் இந்த எல்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்ப பி சிக்வல் டு டூ பை த்ரீ எல் அப்படிங்கிற ரேஷியோல இருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்ப எனக்கு ஏரியாக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா ஏரியா சிக்வல் டு பிரெத் இன்ட்டு லென்த் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி பிரெத் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா டூ பை த்ரீ எல் சோ அந்த டூ பை த்ரீ எல் இங்க அப்ளை பண்ணா என்ன வரும் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் டூ பை த்ரீ எவ்வளவு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ஏரியா சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எல் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நமக்கு ஏரியா தெரியுமா ஏரியா எவ்வளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணிடலாமா அப்ளை பண்ண என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்ப என்ன வரும் எல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் 3 மீட்டர் அப்படின்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப எனக்கு ஒன்னு தெரிஞ்சிச்சு எல் லென்த் எவ்வளவு தெரிஞ்சு த்ரீ மீட்டர் எனக்கு வந்து தேவை அதே மாதிரி லென்த் தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் பிரத்த வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா பிரத் எவ்வளவுனா டூ மீட்டர் சோ ப்ரொவைட் ரெக்டாங்குலர் ஃப
ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன் சரி ஆல்ரெடி சொன்னேன் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ரெண்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒன்னு அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் அது அபவுட் ஒய் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அபவுட் எக்ஸ் பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அபவுட் எக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ காலம் இருக்கு அந்த காலத்துல இந்த ஷேட் பண்ணிருக்கேன்ல இதான் வந்து நமக்கு என்னது அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனோட லென்த் எவ்வளவு வருதுன்னு ஆல்ரெடி பாத்திருந்தோம் ஆஃப் இன்டு எல் மைனஸ் ஏ ஓகேங்களா சோ இதுல இருக்க லோடு வந்து கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு அதனால கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர்ல வேணுமா அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் லோடு இன்ட்டு வித்தால என்ன பண்ணிக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் லோட் இன்டு வித்தால மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர்ல கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த டோட்டல் லோட் எவ்வளவு வரும் டபிள்யூ யூ இன்டு பி ஓகேங்களா இது ஃபார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இது ஒய் ஆக்சிஸ் வரும்போது என்ன வரும் டபிள்யூ யூ இன்டு எல் அப்படின்னு வரும் அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா அதே நேரத்தில் அங்க வரும்போது என்ன வரும் ஆஃப் இன்ட்டு எல் மைனஸ் ஏக் பலா பி மைனஸ் பின்னு வரும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் கேண்டில் ஒர்க் வந்து ஃபார்முலா என்னன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் சீக்வல் லோட் இன்டு எல் இன்டு எல் பை டூ இங்க லோட் எவ்வளவு டபிள்யூ யூ இன்டு B, ஓகேங்களா எல் எவ்வளவு ஹாஃப் இன்டு எல் மைனஸ் ஏ இதை ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்வல் டு டபிள்யூ யூ இன்டு பி டிவைடட் பை எயிட் இன்டு எல் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டிச்சிடலாமா அப்போ எம் ஒன் ஓகேங்களா எம் ஒன் எனக்கு எவ்வளவு வருதுன்னா டபிள்யூ யூ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் தெரியும் அப்ளை பண்ணிடலாம் பி எவ்வளவுனா டூ மீட்டர் அப்ளை பண்ணிடலாம் எல் வந்து த்ரீ மீட்டர் அண்ட் ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு மூமெண்ட் ஒன் எவ்வளவு வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்கிது இதை என்ன பண்ண போறேன் அல்டிமேட் மூமெண்ட் காண்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட போறேன் போட்டா எனக்கு மூமெண்ட் எம் யூ ஒன் எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா டூ ஒன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா இது ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இதே மாதிரி நான் ஒய் ஒய் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ ஒய் ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு இங்கே லென்த் என்ன வரும் ஆஃப் இன்ட்டு பி மைனஸ் பின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் லோடு இருக்கு இந்த லோடு என்ன வரும் டபிள்யூ இன்ட்டு எல் அப்போ இன் கிலோமீட்டர் மீட்டர்ல கிடைச்சிருமா ஸோ இது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு சேம்ல பெண்டிங் மூமெண்ட் என்ன வரும் டபிள்யூ இன்ட்டு எல் டிவைட் பை எயிட் இன்ட்டு பி மைனஸ் இது ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ண என்ன வரும் எனக்கு எம் டூ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ இதை அல்டிமேட் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டி சிக்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு மூமெண்ட் இருக்கு ஒரு மூமெண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இன்னொன்று வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இதில் எது அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா எம் ஒன்னு தான் அதிகமாக இருக்கு அப்போ நான் டிசைன் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவேன் இந்த மூமெண்ட் ஒன்னே எடுத்து நான் டெப்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ரெண்டு மூமெண்ட்ல எந்த மூமெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கோ அந்த மூமெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டெப்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன்னு தான் வந்து மூமெண்ட் அதிகமா இருக்கு அப்ப அந்த எம் ஒன்னோட மூமெண்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அதை எடுத்து தான் டெப்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் பார்க்க போறோம் அதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் எம் யூ ஒன் இஸ் இக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் இன்டு எஃப் சிகே இன்டு பி இன்டு டி ஸ்கொயர்ட் இதுல எல்லாமே நமக்கு தெரியும் எம் யூ ஒன் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் எம் எம்ஆர் கன்வெர்ட் பண்ற காண்டி டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் எஃப்சிகே வந்து டுவெண்ட்டி வித் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டி ஸ்கொயர்ட் வந்து அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா டி தான் நமக்கு தேவை சோ இப்ப இதை வச்சு பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு டி எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் சோ சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த் எவ்வளவு கிடைக்குது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆனா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜில் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா சிஆர் செக் வந்து என்ன ஆகாது ஓகே ஆகாது அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா டியூ டு ஷியர் கன்சிடரேஷனால இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஃபெக்டிவ் டெப்த்தை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஃபெக்டிவ் டெப்த்து ப்ளஸ் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கவர் வந்து ஃபி
ஸ்பேசிங் அளவு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ பை ஃபோர்டீன் வந்து ஒன் அரௌண்ட் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எவ்வளோ பண்ணுறேன் ப்ரொவைட் ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் டயா பார் அட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் ஓகேங்களா இது ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஒய் ஒய் கண்டிப்பா பிடிக்க போறோம் ஸோ ஒய் ஒய் கண்டிப்பிங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணுவீங்கன்னா இங்க எம்யூ ஒன் இருக்க இடத்துல எம்யூ டூ அப்படின்னு வரும் இன்னொன்னு என்ன சேஞ்ச் ஆகும்னா இந்த டெப்த் வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இதே எஃபெக்டிவ் டெப்த் வந்து இருக்காது ஓகேங்களா அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு இதான் வந்து ஃபுட்டிங்கோட டயக்ராம் ஓகேங்களா இதை வந்து கேபிட்டல் டிங்கிறது ஓவரால் டெப்த் இந்த எஃபெக்டிவ் டெப்த் இருக்கு இல்லையா எஃபெக்டிவ் டெப்த்ங்கிறதுனா இந்த பாட்டம்ல இருக்க ராடு இது வந்து நம்ம எக்ஸ் டேரக்ஷன்லயும் ராடு போட போறோம் ஒய் டேரக்ஷன்ல ராடு போட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எக்ஸ் டேரக்ஷன் லாங்கர் டேரக்ஷன் லென்த் வைஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லென்த் வைஸ்ல இருக்க ராடை கீழே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த ராடுக்கு மேல நம்ம அனதர் டேரக்ஷனோட ராடை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த கீழே இருக்க ராடு தான் வந்து நமக்கு என்னது எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஓகேங்களா இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த எஃபெக்டிவ் டெப்த் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ராடு தான் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ராடு அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கு இல்லையா இந்த ராடு தான் என்னது ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம் எம் டயாபார் அட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் சென்டர் ஸ்டெண்டர் ஸ்ட்ரைட்டிங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டாட்டர் லைன் தெரியுது இல்லையா இந்த ராடு வந்து எனக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இதோட எஃபெக்டிவ் டெப்த் என்ன வரும் இந்த மேல இருந்து இந்த ராடோட சென்டர் வரைக்கும் வருமா கரெக்டா இந்த ராடோட சென்டர்னா என்ன வரும் நமக்கு ஆல்ரெடி எஃபெக்டிவ் டெப்த் எவ்வளவு தெரியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தெரியும் இப்போ நீங்க இது வேணா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ராடுல பாதி அதே மாதிரி இந்த ராடுல பாதி ஆல்ரெடி என்னது டுவெல் பை டூ மைனஸ் டுவெல் பை டூ ஸோ இந்த ஓவரால் டெப்த்ல இருந்து இந்த ரெண்டு ஹாஃப் ஆஃப் ராடையும் நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிரும் எனக்கு டி பை டூ கிடைச்சிருமா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளவு கிடது டி டூ வந்து த்ரீ எயிட்டி எயிட் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி இங்கே வரும்போது என்னன்னா பீக்கு போனதுல டூ தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் த்ரீ தௌசண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஏஎஸ்டி வந்து தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா இங்கே முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா டெப்த்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் நமக்கு இங்கே என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு வித்தும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா போனதில் டூ தௌசண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே வந்து லென்த்தை வந்து வித்தா ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த பிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் அந்த லென்த்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க தப்பாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ யூஸ் டுவெல் எம்எம் டயா பார் எவ்வளோ வருதுன்னா டென் பார்ஸ் வருது டென் பாரோட ஸ்பேசிங் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா அப்போ ப்ரொவைட் டென் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் எம்எம் டயா பார் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் நம்ம லாங்கர் டேரக்ஷன்லேயே ரெயின் ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஷார்ட் ஆர் டேரக்ஷனுக்கு ரெயின் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா செக் ஃபார் ஒன் பேஷ் இயர் செக் ஃபார் ஒன் பேஷ் இயர் கன்சிடரேஷன் என்ன வரும் செக் வந்து ஃப்ரம் ஃபேஸ் ஆஃப் த காலம்ல இருந்து D distance ல இருக்கும் அப்ப இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருந்தோம் எக்ஸ் டேரக்ஷனுக்கு என்ன வரும்னா எல் மைனஸ் ஏ டிவிட் பை டூ மைனஸ் டி ஓகேங்களா இதான் வந்து ஷியா இருக்கு ஸோ இன்ட்டு என்ன பண்ணோம் லென்த் இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு டபிள்யூ இன்ட்டு பி ஸோ அப்ளை பண்ண என்ன வருது பி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் வருது ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் அல்டிமேட் ஷியருங்கிறப்ப இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுவீங்க ஒன் ஃபைவ் போட்டா எவ்வளோ வரும் டூ ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஓகேங்களா இது எது ஒயிட் டேரக்ஷனுக்கு என்ன வரும் சேம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலா ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருந்தோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ மைனஸ் டி இது வந்து எல் இதோட என்ன பண்ணிக்குவேன் இன்டென்சிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா இன்டென்சிட்டி லோடு எவ்வளவு டபிள்யூ இன்ட்டு எல் ஓகேங்களா இதான் வந்து லோடு ஓகேங்களா இது இப்போ நல்லா பாருங்க லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் வேஷியர் கண்டிச்சேஷன்ல ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த இது ஓகேங்களா பி மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ மைனஸ் டி ஸோ இதோட என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்டென்சிட்டி டபிள்யூ இன்டு எல் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டவுசி வந்து ஃபைண்டர் பண்ண போறோம் நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளவு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்க்கும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கும் பிட்வீன் தான் வருமா கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் பாத்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி அப்ப இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ மிடில்ல வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து இன்டர்பிளேஷனுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு இதுல நீங்க அப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்பிளேஷன்ல டவுசியோட வேல்யூ எவ்வளவு வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இந்த டவுசிங்கிறது என்னன்னா அந்த கான்கிரீட்டோட டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இந்த டவ்ங்கிறது என்னன்னா அந்த காங்கிரீட்ல ஜென்ரேட் ஆகிற ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இந்த டவ் சி வந்து டவ் வி விட எப்படி இருக்கணும் கிரேட்டர் தானே இருக்கணும் ஸோ செக் என்ன வரும் டவ் வி சால்வே டவ் வி சால்வேஸ் லெஸ் தென் டவ் சி ஸோ செக் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஓகே ஆயிடுச்சு ஏன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டவ் சி வந்து டவ் வியை விட அதிகமாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஒன் வே ஷியரில் வந்து ஓகே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டூ வே ஷியர் செக் பண்ணுவோம் ஸோ டூ வே ஷியருக்கு ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ எங்கே இருக்கோன்னா காலத்தோட ஃபேஸில் இருந்து டி பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டி பை டூனா நம்மளுக்கு பி நாட் ஆகலி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் பி நாட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ பிளஸ் டி பிளஸ் பி பிளஸ் டி இன்ட்டு டூ ஏ நமக்கு தெரியும் டி நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பி நமக்கு தெரியும் இங்கேயும் டி நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணா பி நாட் எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ பி நாட் கிடைச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் ஏரியா வேணும் ஏரியா வேணா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதே தான் ஏ பிளஸ் டி இன்ட்டு பி பிளஸ் டி ஓகேங்களா அந்த ஏ பிளஸ் டியும் இந்த பி பிளஸ் டியும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதோட ஏரியா எவ்வளோங்கிறது கிடைச்சிருமா ஏரியா எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஸோ பஞ்சக்ஷியர் ஃபார்ம்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி இன்ட்டு ஏரியா ஸோ ஏரியாங்கிறது எதுனா இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட ஏரியா இந்த டாட்டடா இருக்கு இல்லையா அதோட ஏரியா அதோட ஏரியா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க இந்த ஓவரால் ஏரியால இருந்து இந்த ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிருந்தா இந்த ஏரியா கிடைச்சிருமா கரெக்டா அதனால என்ன பண்ணேன் ஓவரால் ஏரியாக்கு என்ன ஃபார்ம்ல வரும் லென்த் இன்ட்டு வித் போட்டீங்கன்னா எனக்கு ஓவரால் ஏரியா கிடைச்சிரும் இந்த ஓவரால் ஏரியால இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் இதை மைனஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணமா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணமா ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருது இந்த டாட்டட் போர்ஷனோட ஏரியா வந்து கிடைச்சிரும் பஞ்சிங் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பஞ்சிங் ஷேர் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அப்போ பஞ்சிங் ஷேர் அல்டிமேட் பஞ்சிங் ஷேர் வேணும்னா இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறோம் அப்போ செவன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்போ எனக்கு கிடைக்கிற பஞ்சிங் ஷேர் எவ்வளோ வரும் செவன் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல டவ் வீக் ஃபார்ம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பஞ்சிங் ஷியர் டிவைட் பை பி நாட் இன்டு டி ஸோ ஆல்ரெடி பி நாட் வேல்யூவும் தெரியும் டியும் தெரியும் பஞ்சிங் ஷியரும் தெரியும் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஸோ டவ் வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் எனக்கு டவ் சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டவ் சிக்கு ஃபார்முலா பெர்மிசிபிள் ஷியர்ஸ் ஃபார்முலா எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா கே எஸ் இன்டு டவ் சி இந்த கே எஸ் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் பீட்டா சி இந்த பீட்டா சிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் காலமுக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு வரும் இது இது ரெக்டாங்குலர் காலம் அப்படின்னா அந்த காலமோட ரேஷியோ வச்சு தான் வரும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா எவ்வளவு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எவ்வளவு வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஆனா கேஸோட வேல்யூ நம்ம மேக்சிமாவே எவ்வளவு தான் எடுக்க முடியும் ஒன்னு தான் எடுக்க முடியும் அப்ப நான் கேஸோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டவ் சி டவுசியோட வேல்யூக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் எஃப் சிகே எஃப் சிகே நமக்கு டுவெண்ட்டின் தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எவ்வளவு வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எஸ் கார்டு ஆல்ரெடி நம்ம கேஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கார்டு இப்ப கே எஸ் இன்ட்டு டவுசியோட கிடைச்சிச்சு இப்ப செக்
ஸோ அந்த மெத்தடோட ப்ரொசீஜரை குயிக்காக ஒர்க்க பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் ஃபைண்டர் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்வர்ட் ப்ரெஷர் ஃபைண்டர் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வச்சு டெப்த் வந்து ஃபைண்டர் பண்ணோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அசியம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா டெப்த்து வந்து கம்மியாக இருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் டியூ டு சியர் கன்சிடரேஷனால் டெப்த்தை வந்து நம்மளே என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு செக் ஃபார் ஒன் வே ஷியர் அண்ட் செக் ஃபார் டூ வே ஷியர் செக் பண்ணோம் எப்போ இந்த ரெண்டு செக்கும் ஓகே ஆகுதோ அப்போ நம்ம டீட்டெயிலிங் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சில சில ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வேறு மெத்தடில் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன மெத்தட் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தடோட ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சைஸ் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் ஃபைண்டர் பண்ண போகிறோம் நெட் அப்வர்ட் ப்ரெஷர் ஃபைண்டர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வச்சு டெப்த் ஃபைண்டர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல தான் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நம்ம டெப்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறது இல்லை என்ன டெப்த் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வச்சு என்ன டெப்த் வருதோ அந்த டெப்தை டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் வே ஷியரில் டவ் வி சீக்வல் டு டவ் சி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு டெப்த் வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே எதை வந்து நான் அசியூம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நான் இங்கே அசியூம் பண்ணிக்குவேன் போன மெத்தடில் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை அசியூம் பண்ண மாட்டீங்க பட் இந்த டெப்த்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை அசியூம் பண்ணிட்டு டவ் சி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க டவ் சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு டவ் சி சீக்வல் டு டவ் வி அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த டெப்த் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா இதை வந்து டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்குவீங்க அப்போ என்கிட்ட ரெண்டு டெப்த் இருக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் வச்சு ஒரு டெப்த் அண்ட் ஒன் வே ஷேர் வச்சு ஒரு டெப்த் இருக்குமா இந்த ரெண்டு டெப்த்தில் எந்த டெப்த் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டெப்த்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவேன் என்ன செக் பண்ணுவேன்னா டூ வே ஷேர் செக் பண்ணுவேன் டூ வே ஷேர் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டீட்டெயிலிங் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நெட்டு அப்போட் ப்ரெஷர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வச்சு ஒரு டெப்த் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அந்த டெப்த் வந்து டி ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஒன் வே ஷேர் செக் பண்ண போகிறோம் ஒன் வே ஷேர் செக்கில் நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்குவேன்னா டவ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் சி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அதில் டவ் சி வந்து எதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அசியூம் பண்ணியிருக்கோமா இதை வச்சு டவ் சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருவீங்க டவ் வீல வந்து டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் டி வந்து அன்னோன் ஸோ அப்போ அந்த டி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அது வந்து டி டூ அப்போ டி ஒன் டி டூன்னு ரெண்டு எனக்கு டெப்த் இருக்கு இந்த ரெண்டு டெப்த்தில் எந்த டெப்த் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டெப்த்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் டூ வே ஷேர் வந்து செக் பண்ணுவேன் டூ வே ஷேர் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டீட்டெயிலிங் பண்ணிடுவேன் இதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ரெண்டு இந்த மெத்தடும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தடு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சேம் ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ரொசீஜருக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் சேம் ப்ராப்ளம் ஸோ கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லோடு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் காலமோட சைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதே தான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங் எனக்கு ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங் எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இதை வச்சு சைஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங் எவ்வளோ வருதுன்னா டூ மீட்டர் கிராஸ் த்ரீ மீட்டர் டூ மீட்டர் வித் அண்ட் த்ரீ மீட்டர் லென்த் நெக்ஸ்ட் நெட் நெட் அப்போட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ வருதுன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வச்சு டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸாக்சில் எம்யு ஒன் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா டூ மீட்டர் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸோ அந்த ரெண்டில் எது அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்யூ ஒன்று தான் அதிகமாக இ
த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டி அப்படின்னு வருது இந்த விஎ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை பண்ணால் விஎக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டின்னு அப்ளை பண்ணிடுவீங்க பிக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணிடுவீங்க டியை நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே அன்னோன்னா வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம டி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டவ் வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டவ் சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டவ் சிக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அண்ட் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து எம் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்ங்கிறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு நடுவில் ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுனா டவ் சியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கேட் கிடைக்குது இப்போ எனக்கு டவ் வி இருக்கு டவ் சி இருக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணலாமா டவ் வி இஸ்வல் டு டவ் சி வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டி டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு டி எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா த்ரீ சா தேர்ட்டி செவன் எம்எம் கிடைக்குது அதாவது அது வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா இது வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் வந்து கவர் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் ஓவரால் டெப்த் எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இப்போ இது செகண்ட் டெப்ட் ஒன் வே ஷேரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் செகண்ட் டெப்த்தும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்மகிட்ட ரெண்டு டெப்த் இருக்கு ஒரு டெப்தோட வேலை எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன்னொரு டெப்த் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த ரெண்டு டெப்த்லேயும் எந்த டெப்த் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டெப்த் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் அதிகமாக இருக்கிறது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் ஸோ அப்போ நான் ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் என்ன வச்சுக்கிறேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டூ வே ஷியர் செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ செக் ஃபார் டூ வே ஷியர் செக் ஃபார் டூ வே ஷியருக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ எங்கன்னா ஃபேஸ் ஆஃப் த காலம் வந்து பி டிபை டூ டிபை டூ டிபை டூ டிபை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இதோட பெரிமீட்டருக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் பி நாட் ஃபார்முலா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ வருது பீ நாட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏரியா ஃபார்முலா தெரியும் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் டி அப்ளை பண்ண எனக்கு ஏரியா எவ்வளோ வருதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் பஞ்சிங் ஷேர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பஞ்சிங் ஷேர் ஃபார்முலா தெரியும் இன்டென்சிட்டி இன்ட்டு இந்த டாட்டல் லைனோட ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்டென்சிட்டி ஹண்ட்ரட் தெரியும் இந்த ஏரியா வந்து ஓவரால் ஏரியாவிலேருந்து இந்த உள்ள இருக்க ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் மைனஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு அப்ளை பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா பஞ்சிங் ஷேர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் கிடைக்குது அல்டிமேட் பஞ்சிங் ஷேர் எவ்வளோ கிடைக்குது செவன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு டவ் வி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சிங் ஷேர் டிவைட் பை பி நாட் இன்ட்டு டி அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் கிடையாது அப்போ டவ் வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் டவ் சி வேணுமா டவ் சி ஃபார்மில் என்னென்னா கேஎஸ் இன்ட்டு டவ் சி கேஎஸ் இஸ் கல்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் பீட்டா சி பீட்டா சி எதை பொறுத்து வரும் காலமோட சைஸை பொறுத்து வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு கேஎஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் ஆனால் மேக்ஸிமமாக என்னால் என்ன எவ்வளோ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் கேஎஸ் வந்து ஒன் தான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் டவ் சிக்கு ஃபார்மில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே அப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வருது கேஎஸ் இன்ட் டவ் சி வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ செக் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் டவ் வி இஸ் லெஸ் தென் டவ் சி அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்போ ஹென்ஸ் சேஃப் அப்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி எஃபெக்டிவ் டெப்த் வந்து ஓகே அப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க டிஸ் டிசைன் வந்து கரெக்டு அப்போ இந்த டெப்த்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே நம்ம போனதில் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ணோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் செக
ஸோ நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தடு உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் பண்ணோம்ல அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் சில ஃபேக்கல்ட்டிஸ் சில ஸ்டாஃப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த செகண்ட் மெத்தட் இருக்குல்ல ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக அசியூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே கரெக்டு தான் மோரார்லஸ் ரெண்டு டிசைனுமே சேமாக தான் வரும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த